Assalamualaikum. Welcome to Bhog Village by Mimi. আজকে আমি জিলাপি বানিয়ে দেখাবো নরমালি সাধারণত আমরা দোকান থেকে জিলাপিটা কিনে এনে খাই বাট এই লকডাউনের মাঝে দোকান থেকে জিলাপি কিনে আনার অবস্থা আমাদের নাই সো কীভাবে ঘরে বসে দোকানের স্বাদে জিলাপি বানাতে হয় সেটাই আমি আজকে দেখাবো সো দেখেন এখানে কতটা ক্রিসপি আমার জিলাপিটা হয়েছে এবং জুসে সো এটা বানানোর জন্য আমি এখানে এক কাপ ময়দা নিয়েছি এক কাপ ময়দা এবং এক কাপ পানি যে কাপে আপনারা ময়দাটা মেপে নেবেন ওই কাপেই পানিটাও মেপে নেবেন আর এখানে আমি কোনো রকমের ইস্ট বেকিং পাউডার বেকিং সোডা কিছুই ইউজ করব না জাস্ট এক কাপ পানি আমি এই ময়দাটার সাথে মিক্স করি খুবই ভালোভাবে এটাকে উইস করতে হবে খুব ভালোভাবে এটাকে মিক্স করতে হবে আপনারা দেখেন আমি আস্তে আস্তে করে এটাকে খুব ভালো করে একটা মসৃণ ব্যাটার তৈরি করব এটা দিয়ে সো এই মিশ্রণটা আমি করার পরে আমি প্রায় এটা একদিন আগে এই মিশ্রণটা যদি করে রাখেন তাহলে অনেক বেশি ভালো হয় আমি এখানে বারো ঘন্টা টাইম নিয়েছি যে বারো ঘন্টা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করছি মিশ্রণটা গুলিয়ে নেওয়ার পরে আর এভাবে যদি আপনারা করেন তাহলে আপনারা একেবারে দোকানের মতো একদম ক্রিসপি একেবারে জুসি একটা জিলাপি আপনারা পাবেন সো আপনি দেখেন ব্যাটারটা এই কনসিস্টেন্সির হবে একটু থিক হবে মনে রাখবেন এটা একদম পাতলা ব্যাটার হবে না একটু থিক করবেন হ্যাঁ এবং আমি এখানে এক টেবিল স্পুন টক দই আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি এটা অপশনাল আপনারা চাইলে এটা দিতেও পারেন এটা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই বাট আপনি রুম টেম্পারেচারের এক টেবিল চামচ টক দই এখানে আমি মিশিয়ে নিয়েছি নিয়ে ভালো করে আমি এখানে মিক্স করে নিচ্ছি ভালো করে মিক্স করতে হবে আমি কনসিস্টেন্সিটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি একটু থিক ব্যাটার আর বাট একেবারে কোনো লাম্প নেই আর এটাকে আমি এখন একটা ক্লিং ফ্লিম দিয়ে প্লাস্টিক দিয়ে কাভার করে দিচ্ছি আর এটাকে আমি এখন রেখে দিচ্ছি বারো ঘন্টা পর্যন্ত এখন বারো ঘন্টা পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিনিসটার মধ্যে একটা বুদবুদ ভাব এসে গেছে সো এটা যে বারো ঘন্টা আমরা রেখে দিয়েছি এটার মধ্যে একটা ফার্মেন্টেশান হয়ে গেছে এটা এই জন্য আপনার এটার মধ্যে আমাদের কোনো রকম বেকিং পাউডার বেকিং সোডা ইস্ট কিছুই ইউজ করতে হবে না এটা ন্যাচারালি এটার মধ্যে বেকিং পাউডারের কাজ করবে সোডার কাজ করবে সো ব্যাটারটা এরকম ঠিক হবে সো আমরা এখন এটাকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নিব আর এখানে আমি শিরার জন্য এ পর্যায়ে দেড় কাপ চিনি আর দেড় কাপ পানি নিয়ে মেপে নিয়ে নিয়েছি এটার মধ্যে আমি তিন চারটে এলাচ দিচ্ছি আর এখানে আজকে আমি কোনো ফুড কালার ইউজ করব না এখানে আমি কিছু জাফরানের স্ট্র্যান্ড দিয়ে দিব তারপরে এটাকে আমরা এটাকে বলক আসতে দিব এটা বলক হতে হতে এটার মধ্যে একটা সুন্দর একটা কালার চলে আসবে জাফরান থেকে আর এটার মধ্যে একটু লেবুর রস আমরা দিয়ে দিব আর এখন আমি এটা একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আমরা একটু ওয়েট করব বলক আসা পর্যন্ত আর এর মধ্যে আমরা এক টুকরো লেবু চিপে দিব আর ওই লেবুর টুকরোটাও আমরা এখানে দিয়ে দিব সো চিনির মধ্যে যদি কোনো ময়লা থাকে কোনো কিছু থাকে তাহলে এই লেবুর রসটা অনেক কাজ দিবে আর সুগার সিরাপটা এই যে চিনির যে সিরাপটা এটা আর জমাট বাঁধবে না লাইক ক্রিস্টালাইজড হবে না লাইক শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে যাবে না এটা সো হ্যাঁ আমরা এখন এখান থেকে লেবুটা তুলে নিব আর চিনির থেকে যে ময়লাটা বেরিয়েছে সাইড থেকে ওগুলো আমরা তুলে নিব আর এখানে আমি জিলাপি বানানোর জন্য একটা প্লাস্টিকের ফুড ব্যাগ ইউজ করেছি আসলে আমার কাছে এই মুহূর্তে বাসায় কোনো ডিসপোজেবল যে কোনগুলো পাওয়া যায় ওগুলো আমার কাছে নেই আমার কাছে ক্যাচ আপের কোনো বোটল ওই মুহূর্তে নেই সো আমি ফুড ব্যাগটার কর্নারটা ইউজ করেছে এবং এটা খুবই ভালো একটা কাজ দিয়েছে আমার 
যেটা গ্লাসের মধ্যে আমি এভাবে এক কোনাটা এক সাইড করে গ্লাসের মধ্যে এটা ভরে নিয়েছি এবং এখানে আমি এখন আমার ব্যাটারটা ঢেলে দিব আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি একটা কর্নারই আমি অনলি ইউজ করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি গ্লাসের মধ্যে প্লাস্টিক ব্যাগটা এক সাইড করে দিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি ব্যাটারটা দিয়ে দিয়েছি আর আপনারা দেখুন ব্যাটারটা কতটা ঠিক আছে ব্যাটারটা কিন্তু পাতলা না আর আমি আমার ব্যাগটা বানিয়ে নিচ্ছি জাস্ট একটু পেঁচিয়ে এটাকে করে নিলাম আর ছোট একটা ছিদ্র করে নিয়েছি কেঁচে দিয়ে আর এখন আমি জিলাপির প্যাচটা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি এমন কোনো এক্সপার্ট না বা ট্রাই করেছি আমি আমার বেস্টটা দিতে আপনারা দেখেন এভাবে করে দিলেই চলবে যেহেতু আমরা সবসময় জিলাপি বানাই না প্রথমে হয়তো বা একটু প্রবলেম হতে পারে বাট এটা ফাইন সো জিলাপিগুলোকে আমরা একটু মিডিয়াম আছে ভেজে নেব আর জিলাপিটা প্রথম আমরা যখন তেলে দিব তখন টেম্পারেচারটা একটু হাই থাকবে বাট তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে আমরা এটা মিডিয়াম আছে করে নিয়ে আসবো আমি আবার করে দেখাচ্ছি জিলাপিটা আমি কিভাবে দিচ্ছি এটা আসলে অনেকটা ফানও বলতে পারেন সুন্দর করে এভাবে করে একটু ফাঁকা ফাঁকা করে দিবেন আর ক্রিস্পি করে আমরা এটা ভেজে নিব এখন এ পাশ ওপাশ আর ভাজা হয়ে গেছে আমাদের জিলাপি সো চিনি সিরাটা এখানে ঠিক হবে বাট এক তারের মতো করে হবে না সো আমি এখানে জিলাপিগুলোকে এখন চিনি সিরাপের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখবেন আমার চিনি সিরাপটা অনেক ভালো হয়েছে এবং আমি এখানে কোনো ফুড কালার ইউজ করি নাই এখানে আমি শুধু জাফরান থেকে আমার এই সিরাপের কালারটা এসেছে আর আমি জিলাপিগুলোকে এখানে থার্টি সেকেন্ডের মতো সিরাপের মধ্যে রাখবো এবং এপিট ওপিট করে উল্টে আমি জিলাপিগুলোকে উঠিয়ে নেব আর সিরাপটা একটু খেয়াল করে দেখবেন সিরাপটা কিন্তু ঘন বাট একটু লুজ কনসিস্টেন্সি আর এখানে আমার জিলাপি রেডি একটা আমি এখানে ভেঙে দেখাচ্ছি অনেকটা ক্রাঞ্চি হয়েছে অ্যান্ড খেতেও অনেক ভালো হয়েছে অ্যান্ড আশা করছি আপনারা রেসিপিটা ট্রাই করবেন ট্রাই করে দেখবেন বানিয়ে দেখবেন অনেক ভালো হবে দোকানের মতো টেস্ট আপনারা ঘরে বসে বানাতে পারবেন জিলাপি পুরো দোকানের মতো করে হবে অ্যান্ড আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ